सब्सक्राइब करिए बी डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन बाबाई और आज मैं आपको बताऊंगा स्टमक के बारे में यानी कि पेट के बारे में सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको हमारा जीआई ट्रैक यानी कि गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हम जो खुराक खाते हैं जैसे ही आप देख रहे हो वो इसोफेगस यानी कि अंडरी के जरिए वो स्टमक में आता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा हमारा पूरा जीआई ट्रैक है आज के इस वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको स्टमक के बारे में जिसमें स्टमक से जो जूस निकलता है गेस्ट्रिक जूस उसके बारे में और उसके पूरे फंक्शन के बारे में सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि हमारे स्टमक की कैपेसिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा हमारा स्टमक हमारा पेट जब खाली होता है तब उसका वॉल्यूम होता है 50 एम का और जब हम खाते हैं पीते हैं तो वो एक्सटेंड होता है वन लीटर से डेढ़ लीटर तक लेकिन अगर हम उसके साथ जबरदस्ती करें तो एक्सटेंड होते होते चार लीटर तक का उसमें उसकी कैपेसिटी है कि वो चार लीटर तक वो स्टोरेज कर सकता है अब मैं आपको समझा रहा हूं स्टमक की एनाटॉमी के बारे में जैसे ही आप देख रहे हो वैसे वो स्टमक में अलग अलग पार्ट बनते हैं जिसमें कार्डियक रीजन है फंडस है बॉडी है एंट्रम और पाइलरस ऐसे सब पार्ट्स हैं। इसमें जो कार्डियक रीजन है वहां स्पिंटर होता है यानी कि एक डोर होता है जब हम खुराक खाते हैं तब वो स्पिंटर खुल जाता है और वो खुराक वो फूड वो स्टमक के अंदर चला जाता है फिर वो फिर से स्मिटर बंद हो जाता है उसके कारण जो हमने खाया हुआ है वो रिटर्न नहीं होता है दूसरा उसमें एक पार्ट है फंडस जब हम ज्यादा खाते हैं तब ये पार्ट एक्सटेंड हो जाता है और वो स्टोरेज करने में मदद करता है तीसरा जैसे ही आप देख रहे हो एक पार्ट है बॉडी ये स्टमक का मेन पार्ट है फिर इसमें आता है एंट्रम और पाइलोरस फिर यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टमक के फंक्शन के बारे में तो उसमें पहला फंक्शन आता है हम जो खुराक खाते हैं उसको स्टमक स्टोर करता है यानी कि स्टोरेज हमने जो खुराक खाया है वो करीबन स्टमक में तीन से चार घंटे तक वो उसी जगह पर रहता है और धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा टाइम मिलता है डाइजेशन के लिए हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कैचअप करने के लिए दूसरा फॉर्मेशन ऑफ चाइन हमने जो खुराक खाया है उसको सेमी सोलिड ऐसे एक रूप में जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसके साथ हमने जो खुराक खाया है वो मिक्स होता है और वो जो पार्ट बनता है उसको चाइन कहते हैं और ये एक स्टमक का फंक्शन है तीसरा स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो एसिडिक होता है उसके कारण हमने जो खुराक खाया है अगर उसमें कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो कोई भी बैक्टेरिया हो तो उसकी एक बैक्टेरियालाइटिक एक्शन है और वो इन्फेक्शन को वहीं से खत्म कर देता है अगर ऐसी सिस्टम हमारी बॉडी के ना हो तो हम जी ही नहीं सकते क्योंकि बार बार इन्फेक्शन के शिकार बनने का चांसेस रहता है अब मैं आपको बता रहा हूं स्टमक से जो जूस निकलता है वो गैस्ट्रिक जूस के बारे में करीबन हर दिन 1200 से 1500 सो यानी कि एक लीटर से डेढ़ लीटर तक का गैस्ट्रिक जूस हर दिन हमारे स्टमक से निकलता है और उसकी वजह से ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हो सकती है और उसकी पीएच होती है पॉइंट से 1.2 तक यानी कि बहुत ही एसिडिक होता है जो बैटरी का पानी होता है उसकी पीएच करीबन एक के करीब होती है और जो वाइन है जो ऐसे बेवरेजेस है उसकी पीएच फोर से कम होती है इतना एसिडिक ये गैस्ट्रिक जूस होता है अब मैं आपको बता रहा हूं उसके कंटेंट के बारे में उसमें 99.5 उसमें कंटेंट होता है वॉटर का और पॉइंट उसमें सोलिड होता है उसमें दो पार्ट बनते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ एंजाइम निकलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेस ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं और दूसरा म्यूकस इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी उसका एक पार्ट है दूसरा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलते हैं जिसमें एच यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक होता है दूसरा बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फेट सल्फेट 
इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी ये गैस्ट्रिक जूस में जो स्टमक से जो जूस निकलता है उसमें रिलीज होता है अब थोड़ी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ डाइजेस्टिव फंक्शन जैसे मैंने गैस्ट्रिक जूस में बताया कि कुछ एंजाइम्स निकलते हैं वो एंजाइम की वजह से हमें बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन मिलता है और ये एंजाइम जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसके एंजाइम खास करके प्रोटीन पर उसकी एक इफेक्ट होती है जिससे हमें प्रोटीन का तत्व मिलता है गैस्ट्रिक जूस के बारे में जब मैं बता रहा था तब एक नाम लिया था मैंने म्यूकस उसमें जितने भी कंटेंट है उसका खुद का सबका एक महत्व है और ये जो म्यूकस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यूकस एक गठ पदार्थ है और ये स्टमक की वॉल पर ये चिपका हुआ रहता है उससे क्या होता है कि कोई भी केमिकल से हमें नुकसान नहीं होता है कोई मैकेनिकल इंजरी या फिर इरिटेशन ये कोई भी नुकसान ये स्टमक में ये म्यूकस की वजह से नहीं होता है दूसरा कि जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो एसिडिक होता है उसकी पीएच भी कम होती है लेकिन जो एसिड सरफेस को नुकसान कर सकता है मेटल को नुकसान कर सकता है ये चमड़ी जैसे स्टमक को नुकसान क्यों नहीं कर सकता उसके पीछे का रीजन है ये म्यूकस ये म्यूकस की एक वॉल बन जाती है और उससे हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान वो नहीं होने देता है गैस्ट्रिक जूस के बारे में मैंने बात करते वक्त और एक नाम लिया था इंटरेस्टिंग फैक्टर ये एक ऐसा फैक्टर है कि स्टमक से हमें विटामिन बी ट्वेल्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है उसको मिलाने के लिए वो पूरा काम करता है ये फैक्टर अगर ये फैक्टर की कमी हो तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी रहती है और अगर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाए तो हिमोग्लोबिन की कमी रहती है और हम एनी में आके शिकार बनते हैं इसलिए स्टमक के फंक्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी आपको स्टमक के बारे में जिसमें स्टमक की पूरी एनाटोमी आपको बताई फिर उसके सब फंक्शंस बताए गैस्ट्रिक जूस के बारे में बताया अब मेन टॉपिक जो मेरे चैनल का मेन मोटो है कि हम डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सके इसलिए मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं उसको आप ख्याल में रखिए बॉडी में स्टमक में ऑलरेडी एसिड होता है अगर उसका प्रमाण बढ़ता है तो हम डिजीज के शिकार बनते हैं कुछ परिस्थितियां आती है जिसमें अगर अल्कोहल का इंटेक ज्यादा हो जाए तो अंदर स्टमक में गड़बड़ हो सकती है दूसरा अगर फ्राइड स्पाइसी अगर ऐसा हर दिन हम ज्यादा खाने लगे एन एस यानी कि पेन किलर अगर वो हर दिन हमें लेने की आदत हो जाए फिजिकल स्ट्रेस हो मेंटल स्ट्रेस हो या फिर कोई इन्फेक्शन लग जाए इन परिस्थिति में स्टमक का जो अंदर का जो मेकेनिज्म है वो गड़बड़ा जाता है अंदर एसिड का प्रमाण बढ़ता जाता है और उससे क्या हो सकता है कि एसिडिटी हो सकती है गेस्ट्राइटिस हो सकता है पेप्टिक अल्सर यानी कि अंदर चंदे पड़ना इससे हम डिजीज के शिकार बनते हैं इसलिए जब हमें डिजीज हो जाए उसके पहले ये सोचना चाहिए कि डिजीज ना हो इसके लिए हमें हमारे बॉडी का पूरा ख्याल रखें आपने इतना कुछ जान लिया है स्टमक के बारे में तो और एक एक दो हेल्थ टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा के नियम के अनुसार हम जो खुराक खाते हैं उसको थर्टी टाइम्स एक बाइट को चबाना चाहिए जिससे क्या होता है कि पेट की कोई भी बीमारी होने का चांसेस नहीं रहता है बिल्कुल कम हो जाता है दूसरा ज्यादातर लोगों का जो खाने का जो टाइमिंग से वो बार बार चेंज होता रहता है अगर पॉसिबल हो तो उसको अगर आप टाइमिंग्स मेंटेन करो तो जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो सही टाइम पर निकल सकता है और जो डाइजेशन का जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है आज के इस वीडियो में आपने पूरी इंफॉर्मेशन समझी स्टमक के बारे में अब अगला वीडियो अपलोड होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दी है होप यू वुड लाइक माय वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा कमेंट करिए अगर कोई भी टाइप की क्वेरी हो मेरा मेल एड्रेस भी यहाँ मैंसन है मुझे मेल करिए मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए थैंक यू वेरी मच